руководству статьями 344, 356, 350, 352, 355, 356, 358, 359 Уголовного процессуального города Сахаровской Республики Сергеевым. А там Байвам Мазбек Шашеновича признать невиновным в совершении преступления предусмотрено статьей 39, частью 2 статьи 43, статьей 309, частью 2 статьи 43, системы 1, 2, 3, статьи 264 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и оправдать за отсутствие его действия в составе преступления. Предатель Зимимича признать невиновным совершение преступления по статье 39, часть 2 статьи 43, статью 309, часть 2 статьи 43, система 1, 2, 3, статьи 64 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и оправдать за отсутствие его действия состава преступления. Можно он был? Поздравляю. Потише можно? 
единственное возможное. Парик нужно погромче. Другого варианта все быть не могло. Ведь это было самое абсурдное уголовное дело. Люди, потише можно? Ну, скажем так, из политических уголовных дел самое абсурдное. А сейчас вы домой едете? Да, я домой хотел бы, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживает. По другим делам я тоже убежден, что должны быть сильные мнения и, и похватать события, поскольку там, там много надуманных факторов и по трудосорье гражданства. Вот, э, уже все равно все, все, все не, не нарушали закон, это точно. Все, что за это время мы это обсуждали. Ну, в любом случае, хотел поблагодарить всех, кто поддерживал, поблагодарить, ну, первую очередь, конечно, первую конечно, когда я встретил. Парк нужно встать. Парк нужно встать. Парк нужно Парит там лезимичка, башкорго чарасу, уйга магна, чагарды. Вот что он дука чехты. Эй, Джигит, 
Зарядка с минут трат. И ушел Леми. Пауэрбанк. Пауэрбанк. И... Формату... Бежим. Бежим. У меня два эфира просто поэтому за Ой. Я думаю, это не будет. Фарит Ниазов, Еркин Дикачкты, Бирджил, Сегизай, он Сегиз, Бундун, Арал Гунда, Ушу и Шпоинча, Тергой Изолятор, Негис, Хамал Уотруган, Ор, Тяжелый Орлар, Болгон, Нагаровастан, Хамал Уотруган, Негис, Сегизамсис, Бундун. Бюгун был садовым, на Иркин Дикачкан, на Джана Юблюс, на Пайтарна, на Абдам Гуа. Самир Барза, Гопчилик, Башха, Айб Толчвар, Боинча, Сюнио, а там Байф Боинча, и мне волды, где Казахтар был отсад, да? А там Байф Чехтыл, где Псура отсад. Алмаз Бега, там Байф Тагарата, был еще Боинча, Авто Юкум Бучевик, Юкум Бучко, Гирген Гачейн, Югамага, Тандалды, Бюрок Булдеген, Бюгун Алмаз Бега, там Байф Юго Чехат, Пегенда, Гильдервейт, Север, Айзбат, Кайф, Шивоинча, на Бис, Шундай Бавер, Мизам Сукум Чеканча, на Шум, Мизам Сукум. Рахмар. <gülüyor> 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 <g
слышно. Можете прокомментировать видео, потому что там в зале было шумно, и мы не услышали, да? Вкратце просто скажите, вы Аида, ожидали, вы ожидали этот, ну, такой обратный приговор или нет? И что вы будете, наверное, делать, если вдруг прокуратура обжалует это, это решение? Знаете, вот судя по тому, как э, прокуратура и, су, и суд, судья не особенно сильно вот, э, как-то вот, искали доказательства нашей вины последнего вот, во время судебного разбирательства, было такое впечатление, что может быть и такое решение. Было такое впечатление. Я не скажу, что ожидание, но впечатление было. Вот поскольку вот, на самом деле вот в ходе судебного разбирательства ни, одного, ни один свидетель не сказал о нашей виновности. Ни один свидетель не дал показания о том, что кто-то, либо Курсан Асанович Сатаров, Курсан Сатарович Асанов, либо Денис Мудахматов, либо Тимирал Судабек Ханат, Саманбай Перия и Алмаз Шершенович, что-то что сделали противоправное. Ни одного этого не прозвучало в ходе разбирательства. Поэтому, когда перешли к прениям, было такое ощущение, что может быть выйти такое, такое решение. Я считаю, это решение оно единственное возможным. Мы считали допустимым и такое. Мы предлагали в свое время, что вернуть материал на доследование. Но тогда на скамье подсудимых должны были оказаться совсем другие люди. Суд решил по-другому. Суд решил все-таки дойти до конца дистанцию и вынес оборудательный приговор. В то же время я считаю, что вот оно, вот, во-первых, события это очень большие события если, в истории Кыргызстана. И просто так закрыть глаза на, на тех, кто потерпел, потерпевшие, пострадавшие в ходе событий люди, не получится. Придется принимать решение по тем суду все-таки, кто действительно допустил эти беспорядки. У нас Я там был я скажу так, решение суда справедливое. А у нас бы Катамбаева оставили под стражей. Можете прокомментировать? А у нас Шушевич, я так понял, что его по данному делу его а отпускают под домашний арест. А по делу, там все-таки там есть решение Верховного суда, оставляющее в силе приговор по Батукаю, то есть он остается, видим, на мой взгляд, я, насколько я представляю, он должен, видимо, видимо, остается под стражей. В то же время мы будем все-таки ожидать того, что и те обвинения будут сняты. Поскольку все-таки оно на самом деле получается, что он единственный, кто был привлечен к ответственности, к ответственности за, за то, что не делал. А те люди, которые это сделали, которые выпустили, получается, Бат Батукаева, никто из них не сидит. Никто из них не сидел, тот, 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 не сидит. А кто вот. Я не знаю, вот я, я ну, кто-то же пускал, в данном случае вот все-таки, вот смотрите, Представьте сейчас, вот, когда Алмашинча оправдали по делу вот, по школе и по, э, по, по спортам, да? Ну, представьте, полномочия президента. Президент пишет, не возражаю или согласен вот, по школе. И за это его уже начинает судить так, а сейчас работает Садыр Нурлодзевич Джапаров президентом. А он наверняка уже за эти два года поставил таких подписей, наверное, достаточно, я думаю что он не возражает или согласен с каким-то предложением правительства, да, тем более, или мэрии, или какого-то министерства, ведомства.